Salut à toutes et à tous, c'est Julie avec Unibet Basket et nous avons deux énormes affiches. Ça commence avec les Spurs de San Antonio qui accueillent les Raptors de Toronto. Évidemment, si Kyle Lowry est toujours absent, ça va être difficile pour Toronto de gagner sur le terrain de San Antonio. San Antonio a remporté 7 victoires sur les 10 derniers matchs et ils sont à 14 victoires et 5 défaites à la maison. Donc, son tournoi à la maison, c'est souvent un bon pari. C'est un match intéressant parce que ça oppose deux équipes qui ont fait un échange euh, retentissant cet été. Kawhi Leonard a quitté son tournoi et il joue très bien en ce moment pour Toronto. Et DeMar DeRozan a quitté Toronto et il joue très bien avec les Spurs de son tournoi. Et ces deux joueurs pourraient se retrouver face à face euh, sur le terrain. Et ça pourrait peut-être faire baisser les stats de DeMar DeRozan parce que Kawhi Leonard est un des meilleurs défenseurs. Mais bon, Kawhi Leonard, je pense qu'il peut dépasser les 20 points, euh, même si il se fatigue à défendre sur DeMar DeRozan. Cette saison, Toronto est à 13 victoires et 7 défaites à l'extérieur. C'est un bon bilan. Je vois plutôt un match défensif, pas du tout un gros score. Et une victoire étriquée de San Antonio, plus de San Antonio pour battre les Raptors de Toronto dans le match au sommet de ce jeudi soir. Et il y a un deuxième match au sommet. Tenez-vous bien, Golden State accueille Houston. Donc c'est la revanche de la dernière finale de Conference West. Je vous rappelle que Houston menait 3-2 et Golden State était dos au mur et obligé de gagner les deux derniers matchs pour aller en finale et ensuite remporter le titre. Ça va être un match d'attaque, plus de 230 points au moins en cumulé. Houston joue beaucoup mieux malgré l'absence de Chris Paul, c'est paradoxal. Houston sur 9 victoires en 10 matchs. Euh, mais bon, Chris Paul n'est pas encore de retour. Et Eric Gordon a mal au genou, il risque d'être absent. Donc ça veut dire encore plus de pression sur le pauvre James Harden pour marquer au moins 40 points et pour donner 15 passes décisives. Euh, donc forcément, au niveau perf individuel, on regarde euh, les chiffres de James Harden. Les autres joueurs, par contre, c'est difficile d'en de, de sortir un du lot côté Houston. Pour Golden State, c'est plus facile parce que vous avez Kevin Durant à 28 points par match, Stephen Curry aussi plus de 28 par match. Clay Thompson a retrouvé sa patte dans le dernier match, il est à 21 points. Donc là, au niveau euh, joueur à plus de 25 ou les joueurs en performance individuelle, euh, il faut chercher euh, dans ce trio-là. En plus, Golden State a euh, un effectif au complet. Ils ont gagné 6 sur 10, ils sont à la maison. Je vois Golden State battre Houston de 5 points. Même si c'est vrai, Golden State a perdu contre 4 gros adversaires avec des gros écarts cette saison. Je ne sais pas pourquoi, devant leur public, ils ont un petit souci quand ils jouent face à des adversaires de très haut niveau. Mais malgré ça, je vote Golden State plus 5 pour battre Houston dans un match d'attaque ce jeudi soir.